ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்கிற ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் ஓ ஜீரோ கமா ஜீரோ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஹூஸ் ஒன் கார்ட் இஸ் ஏபி வேர் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் எயிட் கமா சிக்ஸ் அண்ட் ஜி டென் கமா ஜீரோ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓடி இஸ் த பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த கார்ட் ஏபி ஃபைன் கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ சர்க்கிள் வரைஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும் அது ஓ ஓகேவா ஹூஸ் ஒன் கார்டு இஸ் ஏபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கார்டுனா முதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏற்கனவே நீங்கள் தேரட்டி கல்லை படிச்சுருப்பீங்க லாஸ்ட் இயர் ஸோ கார்டுங்கிறது என்னென்னா சர்க்கிள் மேலே இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுற லைன் செக்மெண்ட்டு தான் கார்டு ஓகேவா இதில் லாங்கஸ்ட்டு கார்டு தான் நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் அதாவது சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து டயாமீட்டர்னு சொல்லுவோம் டயாமீட்டருங்கிறது லாங்கஸ்ட்டு கார்டு சென்டர் வழியாக போகிற அந்த லைன் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் லாங்கஸ்ட்டு கார்டு இருக்கிறதுலையே ஸோ அப்போ கார்டுங்கிறது சர்க்கிள் மேலே இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுற லைன் செக்மெண்ட் ஓகேவா சரி ஹூஸ் ஒன் கார்டு இஸ் ஏபி இப்போ வந்து சர்க்கிளில் நிறைய கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணலாம் இப்படி ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேவா இப்படி ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கார்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இந்த ஏபிங்கிறது ஓகேவா நாமளாக ஒரு ஏபிங்கிற ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறோம் தென் ஏ அண்ட் பி ஆர் எயிட் கமா சிக்ஸ் அண்ட் டென் கமா ஜீரோ ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஏங்கிறது எயிட் கமா சிக்ஸ் அண்ட் பிங்கிறது டென் கமா ஜீரோ ஓகேவா ஓடி இஸ் த பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த கார்ட் ஏபி இப்போ ஓங்கிறது சென்டர்னு தெரியும் ஓடி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஏபிங்கிற கார்டு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக செங்குத்தாக இருக்கிற ஒரு லைன் தான் வந்து ஓடி ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது நீங்கள் தியரட்டிக்கல் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னா சென்டரில் இருந்து கார்டுக்கு வரைகிறோம் இல்லையா ஒரு பெர்பண்டிகுலர் இந்த கார்டுக்கு ஒரு லைன் வரைகிறோம்ல இந்த லைன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த கார்டை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா இது டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர்னு ஈக்குவலாக இந்த கார்டு இந்த ஓடிங்கிற இந்த பர்பண்டிகுலர் இந்த கார்டை பிரிக்கும் ஓகேவா இது வந்து ப்ரூவ் அண்ட் ஒன் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தியரட்டிக்கலில் இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து இங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ஓடிங்கிற லைன் வந்து ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணும் போது ஏபியை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் அப்போனா என்ன அர்த்தம் டிங்கிறது மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இங்கே மிட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் சம் போட்டுட்ருக்கோம் அப்போ மிட் பாயிண்ட் எப்படி இங்கே கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் யோசிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ திஸ் லைன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஏபிங்கிறதுனால செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஏபியை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் அப்போ டிங்கிறது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க ஃபைன் த கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓடி இந்த லைன் ஓடிங்கிற லைன் இருக்கு இல்லையா இதோட மிட் பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் டி அதனால் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டியை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த லைன் மேலே ஓ கிடச்சிரும் டி கிடச்சிரும் ஸோ ஓடியோட மிட் பாயிண்ட் தானே எம் ஸோ ஓடிக்கு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோன்னா எம் கிடச்சிரும் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து எயிட் கமா சிக்ஸ் அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து டென் கமா ஜீரோ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ சரியா ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது எயிட் எக்ஸ் டூங்கிறது டென் ஸோ ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஒய் ஒன்ங்கிறது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டூங்கிறது ஜீரோ பை டூன்னு வரும் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் டென் எஸ் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் டிவைடட் பை டூ கமா சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் டூ ஒன் சார் டூ டூ நைன் சார் எயிட்டீன் இங்கே டூ ஒன் சார் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போது டிங்கிற பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ரைட்டா
ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓடியை வந்து நம்ம எம்னு வச்சுருக்கோம் ஓகேவா எம்மோட கோஆர்டினேட்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஓவோட கோஆர்டினேட் ஜீரோ கமா ஜீரோ டியோட கோஆர்டினேட் நைன் கமா த்ரீ எடுத்து எழுதியாச்சு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகேவா ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் நைன் நைன் வரும் நைன் பை டூ கம்மா ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ வரும் த்ரீ பை டூ ஸோ நைன் டூவால் டிவைட் பண்ணால் நைனில் பாதி இல்லையா நைனை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணி ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டுன்னு வரும் பேலன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் பேலன்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இது எப்படி டைரெக்டாக போடுறதுனா இந்த நைன் இருக்கா அதை வந்து எயிட் ப்ளஸ் ஒன்று மாற்றிக்கோங்க ஓகே எயிட்டில் பாதி ஃபோர் ஒனில் பாதி பாயிண்ட் ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த த்ரீங்கிறது டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ டூவில் பாதி ஒன் ஒனில் பாதி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயில் பாதி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓடி எம் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே தட்ஸ